வணக்கம் நண்பர்களே வென்றுகாட்டு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறது இந்த பகுதியில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவியல் பாடத்திட்டத்திலிருந்து நம்ம இப்போ இயற்பியல் பாடத்தை ஆரம்பிக்க போறோம் அந்த இயற்பியல் பாடத்தில் நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டத்தின் தோற்றம் இதுதான் நம்மளோட ஆரம்ப பாடம் இல்லையா நம்ம சிலபஸ் படி டிஎன்பிஎஸ்சி கொடுத்திருக்கக்கூடிய பாடத்திட்டத்தின் படி இருக்கக்கூடிய முதல் டாபிக் அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரண்டத்தின் தோற்றம் இதே தான் நம்மளுக்கு இந்திய புவியியல் பாடத்திலையும் கொடுத்துருப்பாங்க என்னென்ன பேரண்டம் அப்படின்னு ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் பார்த்தோங்கன்னா அதுலேயும் நம்ம இதை பார்க்க போகிறோம் இதுலேயும் பார்க்க போகிறோம் எதனால் அப்படி பார்க்க போகிறோன்னா இங்கே நம்ம அறிவியல் பூர்வமான சில விஷயங்களை பார்ப்போம் அங்கே புவியியல் ரீதியான சில செய்திகளை பார்ப்போம் சரியா இப்போ நம்ம பாடத்துக்குள்ளே போகலாமா பேரண்டத்தின் தோற்றம் பேரண்டம் எப்படி தோன்றுச்சு என்னென்ன அங்கே இருக்கு அப்படிங்கிறத இதில் நான் பார்க்க போகிறோம் கோடிக்கணக்கான விண்மீன்கள் தொகுதியை கொண்டதே அண்டமாகும் அண்டம் என்றால் என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வந்துச்சு அதுக்கு என்னது கோடிக்கணக்கான விண்மீன்கள் தொகுதியை கொண்டதே அண்டம் அதாவது கேலக்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பூமி நிலா வானம் சூரியன் சூரியனை சுற்றி வரும் கோள்கள் விண்மீன்கள் விண்மீன்களுக்கு இடையே உள்ள விண் துகள்கள் அவற்றின் இயக்கம் இவற்றையெல்லாம் சூழ்ந்துள்ள வெட்ட வெளி அதாவது கண்ணுக்கு தெரியாத தொலைவில் உள்ள விண்மீன்களுக்கும் அப்பால் உள்ள விண்மீன் குழுக்கள் ஆகியன அனைத்தும் அண்டம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அதாவது ஆகாயத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாம் மொத்தம் என்னது அண்டம் அப்படிங்கிற பெயரில் நம்ம அழைக்கிறோம் அந்த வகையில் பார்த்தா கோடிக்கணக்கான அண்டங்களின் தொகுதி அண்டங்கள் நிறைய அண்டங்கள் இருக்கு அதோட தொகுதி தான் பேரண்டம் யூனிவர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அதாவது பேரண்டம் என்பது விண்மீன்கள் கோள்கள் மற்றும் எரிமீன்கள் ஆகியவை உள்ளடக்கிய ஒரு தொகுப்பு இதுதான் ஆகாயம் அண்டம் ஓகேவா இதுல அடிப்படையில உங்களுக்கு எந்த சந்தேகம் இருக்காது ஏன்னா நம்ம சின்ன வயசுல இருந்து இந்த இதை படிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ புவி மைய மாதிரி ஜியோசென்ட்ரிக் கான்செப்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்பேரண்டத்தில் பல விண்மீன் தொகுதிகள் உள்ளன தற்போது உள்ள வானியல் கருவிகள் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்னர் நம் முன்னோர்களால் சூரியன் சந்திரன் மற்றும் ஒரு சில கோள்கள் மற்றும் ஒரு சில விண்மீன்களை மட்டுமே காண முடிஞ்சது இப்போ பண்டைய காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோள்கள் இருக்கிறது இன்றைக்கி நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா சயின்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட மூதாதையர் வந்து இத்தனை கிரகங்கள் இருக்குது இத்தனை மேலே சந்திரன் இருக்குது சூரியன் இருக்குது ஒவ்வொன்றுக்கும் குணாதிசயங்களை வந்து தெளிவாக சொன்னாங்க இல்லையா அந்த மாதிரி இந்த நம்ம க வானியல் வானியல் கருவிகள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம முன்னோர்கள் வந்து இந்த கோள்கள் சில கோள்கள் இருக்கிறத பார்த்துருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் பார்த்தா அவங்க என்ன நினச்சிக்கிட்டாங்க இந்த மொத்த அண்டத்திற்கும் இந்த பூமி தான் மையம் பூமியை மையமாக வைத்து தான் இந்த அண்டம் சுற்றுகிறது அப்படின்னு அவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க இதுக்கு பேர் தான் என்னது ஜியோசென்ட்ரிக் கான்செப்ட் இத புவி மைய மாதிரி என்று பெயர் புரியுதா நம்ம மனிதனின் கண்களுக்கு என்ன நட்டுச்சு சில விண்மீன் கூட்டங்களும் சில கோள்களும் சூரியன் சந்திரன் இவையெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுது அதனால் அவங்க என்ன இதுக்கு வந்துட்டாங்க முடிவுக்கு அப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய நுண்ணோக்கிகள்லாம் எதுவும் கிடையாது அப்போ அவங்க என்ன முடிவுக்கு வந்துட்டாங்க பூமியை மையமாக வச்சு தான் எல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கு போல அப்படின்னு நினச்சிட்டாங்க அதுக்கு தான் பேர் என்னது புவி மைய மாதிரி இரண்டாம் நூற்றாண்டு காலத்தில் வாழ்ந்த கிரேக்க வானியல் அறிஞர் தாலமி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தாலமி எல்லாம் அடிக்கடி கேள்விகளில் கேட்கப்பட்ட ஒரு பெயர் மற்றும் இந்திய வானியல் ஆய்வர் நம்மளுக்கு தெரியலையா ஆரியப்பட்டர் இவங்க ரெண்டு பேரும் உட்பட அக்காலத்தில் இருந்த பல வானியல் அறிஞர்கள் இதுதான் உண்மை நம்பினாங்க எது உண்மை நம்பினாங்க புவி மைய மாதிரி புவியை மையமாக வைத்து தான் அண்டம் சுற்றுகிறது அப்படின்னு தாலமி நம்மளோட இந்தியாவோட வானியல் ஆய்வாளர் ஆரியப்பட்டர் உள்ளிட்டோரெல்லாம் அப்படி தான் நம்பினாங்க இது ஒன்று இதுதான் புவி மைய மாதிரி இப்போ அடுத்தது சூரிய மைய மாதிரி ஹீலியோசென்ட்ரிக் கான்செப்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறாங்க போலந்து நாட்டைச் சேர்ந்த வானியல் ஆராய்ச்சியாளர் நிக்கோலஸ் கோபர்னிகஸ் என்பவர் விண்வெளியை கூர்ந்து நோக்கி சூரிய மாதிரியை வெளியிட்டார் இதன்படி சூரிய மண்டலத்தின் மையத்தில் சூரியன் அமைந்துள்ளது என நம்பப்பட்டது முத முதல்ல சூரியனோட மாதிரியை யார் வெளியிடுறா போலந்து நாட்டைச் சேர்ந்த வானியல் அறிஞர் நிக்கோலஸ் கோபர்னிகஸ் அடிக்கடி தெருவுகளை இந்த பெயரும் கேட்கக்கூடிய பெயர் என்னென்னா சூரிய மாதிரியை முதன் முதலில் வெளியிட்டவர் யார் அப்படின்னு இந்த கேள்வி கட்டாயம் கேட்கப்படும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க 
நிக்கோலஸ் என்ன பண்ணார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சூரிய மைய அமைப்பின் கணித மாதிரி அந்த மாதிரி வெளியிட்டார் இல்லையா அது வந்து கோப்பர் நீக்கன் புரட்சிக்கு வழிவகுத்தது அடுத்த நூற்றாண்டில் ஜோகனஸ் கெப்லர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதைகளை அறிமுகப்படுத்தினார் இப்போ ரெண்டு விஷயம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு நிக்கோலஸ் என்ன பண்ணார் ஒரு சூரிய அமைப்பை ஒரு மாதிரியாக வச்சார் அதை வச்சு சூரியனை சுற்றி தான் எல்லாம் இருக்கு போல அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து எல்லாத்துக்கும் தெரிய வருது அதற்கு அடுத்த நூற்றாண்டில் கெப்லர் என்ன பண்ணார் நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதைகளை அறிமுகப்படுத்துகிறார் ரெண்டு நிகழ்வு நடந்திருக்கு சரியா அடுத்தது கலிலியோ கலிலி தொலைநோக்கிய பயன்படுத்தி மேற்கொள்ளப்பட்ட கணிப்புகளை உலகுக்கு வழங்குறாரு அதாவது கலிலி தொலைநோக்கி நான் அப்போ பெயர் கிடையாது கலிலியோ கண்டுபிடித்த அவர் பார்த்த ஒரு தொலைநோக்கிக்கு அவர் பெயரையே வச்சுருக்காங்க அதனால தான் கலிலி தொலைநோக்கி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ அடுத்தது வில்லியம் ஹெர்சல் ஃப்ரீட்ரிக் பெசல் அப்படிங்கிற இரண்டு வானியல் ஆராய்ச்சியாளர்கள் அவங்க மூலம் என்ன தெரிய வந்துச்சு நம்மளுக்கு சூரியன் பிரபஞ்சத்தின் எந்த மையத்திலும் இல்லை என தெரிய வந்துச்சு எப்படி நம்ம முன்னாடி பூமியை மையமாக வச்சு தான் எல்லாம் சுற்றுதும் நினச்சிட்டு இருந்தோம் அது தவறுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் முடிஞ்சுது அதுக்கப்புறம் சூரியனை மையமாக வச்சு தான் எல்லாம் சுற்றுதுன்னு சொல்லி விவரம் நிக்கோலஸ் கொடுத்த சூரிய மாதிரியை வச்சு சொன்னாங்க அதுவும் இல்லை இப்போது சூரியன் வந்து பிரபஞ்சத்தின் எந்த மையத்திலையும் இல்லை அப்படிங்கிறது வில்லியம் ஹெர்சல் ஃப்ரீட்ரிக் பசல் அப்படிங்கிற ஆராய் ஆராய்ச்சியாளர்கள் மூலமாக இது தெரிய வந்துச்சு இதுதான் இந்த புகைப்படம் கோள்கள் குறுங்கோள்கள் இருக்கு பாருங்க அதுக்கப்புறம் இப்ப ரெண்டு பார்த்துட்டோம் இல்லையா தொலைநோக்கி கண்டுபிடிப்பு எப்ப கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எட்டாம் ஆண்டில் நெதர்லாந்தில் தொலைநோக்கியானது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அதற்கு பிறகு என்னாச்சு வானியல் ஆராய்ச்சியில் மிகப்பெரிய புரட்சி ஏற்பட்டது ஏன்னா அது வரைக்கும் வெற்று கண்களால் அண்ணாந்து பார்த்து அண்ணாந்து பார்த்து தான் நம்ம கணிப்பில் கணிச்சிட்டு இருந்தோம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி எட்டாம் ஆண்டு என்னாச்சு தொலைநோக்கி கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்த கேள்வி முக்கியமான கேள்வியாக வரும் நான் சிவப்புங்களை நான் உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் சிவப்பு மைய எழுத்துக்களில் அந்த அந்த மாதிரியான குறிப்புகள்லாம் உங்களுக்கு தேர்வில் கட்டாயமாக கேட்பாங்க நீங்கள் அதை மனசில் நிறுத்திக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தொலைநோக்கிகள் மேம்பாட்டுக்கு பின்னர் நம் சூரியனானது பல கோடி விண்மீன்களை உள்ளடக்கிய பால்வி பால்வெளி வீதி என்ற விண்மீன் திரளில் உள்ள ஒரு விண்மீனை என புரிதல் ஏற்பட்டது அதாவது அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சிருக்கு என்னான்னு சூரியனும் இந்த அண்டத்தில் பால்வெளி வீதியில் சுற்றிட்டு இருக்கிற இருக்கிற ஒரு நட்சத்திரம் அப்படிங்கிற ஒரு புரிதலை எப்போ ஏற்பட்டுச்சு இந்த தொலைநோக்கிகள்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் அதன் அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பால்வெளி வீதியை போல பல லட்சக்கணக்கான விண்மீன் திரள்கள் விண்வெளியில் உள்ளன அப்படிங்கிற விஷயம் எப்போ நம்மளுக்கு தெரிய வந்ததுன்னா தொலைநோக்கிகள்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் இந்த விஷயம் நம்மளுக்கு தெரிய வந்துச்சு அண்டத்தின் கட்டுறுப்புகள் எவ்வளோ பெரிய அண்டம் யாராவது கணிக்க முடியுமா ஆனால் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க தாங்கள் பார்த்ததை வச்சு தாங்கள் கணிச்சதை வச்சு ஒரு அளவு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்படி என்ன சொல்கிறாங்க தொண்ணூற்றி மூணு பில்லியன் ஒளியாண்டுகள் அளவு கொண்டது என கணிக்கிறாங்க எத்தனை பில்லியன் தொண்ணூத்தி மூணு பில்லியன் ஒரு ஒளிவாண்டு ஈக்குவல் டு ஒன்பது புள்ளி நா நாலாயிரத்தி அறுநூத்தி ஏழு இன்ட்டு பத்து பவர் பன்னிரெண்டு கிலோமீட்டர் அண்டம் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது தேர்வில் கேட்டாலும் கேட்கப்படலாம் சரி இந்த அளவு இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா இப்போ அண்டம் என்பது தற்போது விரிவடைந்து கொண்டே இருக்குது பெருசாகிட்டே இருக்கு ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அதன் பெரும்பகுதி வெற்றிடமாக தான் இருக்கு இப்போ இருக்கிற அண்டத்தில் இருக்கிற அனைத்து அணுக்களையும் அப்படியே ஒன்று சேர்த்து தற்போது உள்ள அண்டத்தில் கொண்டு போய் வச்சா எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்கும் நாலு பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் மீதி தொண்ணூத்தாறு வெற்றிடமாக தான் காட்சி அளிக்கும் அண்டத்தின் பெரும்பகுதி டார்க் மேட்டர் அதாவது இருண்ட பொருள் மற்றும் இருண்ட ஆற்றலாகவே இருக்கு டார்க் மேட்டர் டார்க் எனர்ஜி இதுதான் அண்டத்தோட கட்டுறுப்பு இப்போ அண்டத்தோட வயது எப்படி அண்டம் உருவாச்சு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஒரு மாபெரும் வெடிப்பில் இருந்து தான் இந்த அண்டம் தோன்றியது என்று அறிவியலாளர்கள் கருதுகிறார்கள் இந்த பெருவெடிப்பு கொள்கையின்படி அதாவது பிக் பேங் தியரி அண்டத்தில் உள்ள அனைத்து பொருள்களும் அதிக அடர்த்தி கொண்ட ஒரு ஒற்றை பருப்பொருளில் சேர்ந்திருந்தன இந்த வெடிப்புக்கு பிறகு என்னாச்சு எல்லாம் ஒரே பருப்பொருளில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் என்னாச்சு ஏறத்தால பதிமூணு புள்ளி ஏழு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஒரு பெரு வெடிப்பு ஏற்பட்டு 
விண்மீன்களின் வடிவில் அனைத்து பொருள்களும் அனைத்து திசைகளிலும் வெடித்து சிதறின இந்த செய்தியெல்லாம் நம்ம பள்ளிப்பருவத்திலேயே நம்ம படித்த செய்தி இல்லையா ஒரு பெரியவெடிப்பில் வந்து வெடிப்பு ஏற்பட்டு எல்லாமே அண்டத்தில் சுட்டிட்டு இருந்துச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே படித்தது தான் அதே தான் அது அண்டத்தில் உள்ள அனைத்து பொருள்களும் பெரு வெடிப்பின் போது தோன்றிய அடிப்படை தன்மைகளான ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் ஆகியவற்றால் அனவை ஆகும் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஹீலியம் ஆகியவற்றால் தான் இது இருக்கு நாம் சுவாசிக்கும் ஆக்சிஜனை உடலில் உள்ள கார்பன் கால்சியம் மற்றும் இரும்பு மேலும் கணினிகளில் பயன்படும் சிலிக்கான் உள்ளிட்ட ஏனைய தனிமங்கள் அனைத்துமே விண்மீன்களின் உள்ளடக்கத்தில் தான் உள்ளன இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இதில் தேர்வுக்கு இந்த வார்த்தைகள் எப்படி கேட்பாங்கன்னு தெரியாது ஒரு வேளை கூட்டுறா கூட கேட்கலாம் எப்படி கேட்கலாம் சிலிக்கான் உள்ளிட்ட ஏனைய தனிமங்கள்லாம் அதில் இருந்துச்சான்னு கூட கேட்கலாம் இதை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது அவசியமான ஒன்று விண்மீன்கள் அனைத்தையும் ஒன்றாக இணைக்கும் ஈர்ப்பு விசைதான் இந்த தனிமங்கள் அனைத்தையும் அவற்றின் உள்ளே ஈர்த்து வைத்துள்ளது இந்த விண்மீன்கள் வெடித்து சிதறும் போது அவற்றின் உள்ளகத்தின் உள்ளே இருக்கும் தனிமங்கள் வெளியிடப்படுகின்றன இதுதான் அந்த பெருவெடிப்போட தத்துவம் சரியா இப்போ அடுத்தது விண்மீன் திரள்கள் பார்க்க போகிறோம் சுமார் பத்து முதல் பதிமூணு புள்ளி ஏழு பில்லியன் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஏற்பட்ட பெரியவெடிப்புக்கு பிறகு விண்மீன் திரள்கள் உருவாயின என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கருதுகிறார்கள் பெருவெடிப்பு நிகழ்ந்த உடனேயே ஈர்ப்பு விசையினால் வாயு மேகங்கள் யாவும் ஈர்க்கப்பட்டு விண்மீன் திரள்களின் கட்டுறுப்புகளை உருவாக்கின வாயு தூசு கோடிக்கணக்கான விண்மீன்கள் மற்றும் அவற்றில் உள்ள சூரிய மண்டல்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய திரண்டதொரு அமைப்பு விண்மீன் திரள் எனப்படும் விண்மீன் திரள் எப்படி உருவாச்சுன்னு பாருங்க பெருவெடிப்பு நிறந்த உடனே ஈர்ப்பு செய்யறால வாயு மேகங்கள் எல்லாம் ஈர்க்கப்பட்டு விண்மீன் திரள்களோட அமைப்ப உருவாக்குச்சு அதுல வாயு தூசு கோடிக்கணக்கான விண்மீன்கள் மற்றும் அவற்றில் உள்ள சூரிய மண்டலங்கள் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய திரண்டதொரு அமைப்பு தான் விண்மீன் திரள் இன்னைக்கும் நாம மேல வானத்தை நோக்கி இரவுல பார்த்தோம்னா சில விண்மீன் திரள் தோ திரள்களை நம்ம பார்க்க முடியும் அண்டத்தில் சுமார் நூறு பில்லியன் விண்மீன்கள் திரள்கள் உள்ளன அப்படியே அப்பா யோசிச்சு பாருங்க நூறு பில்லியன் விண்மீன் திரள்கள் மட்டும் இருக்கு அதன் அளவானது நூறு மில்லியன் முதல் நூறு டில்லியன் வரையிலானது இல்லையா இதுதான் வந்து விண்மீன் திரள்கள் எப்படி தோன்றுச்சு அதோட அளவுகள் பார்த்தோம் இந்த செய்திகளை ஞாபகம் வச்சுருக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ஏன்னா இந்த இயற்பியல் பாடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அளவீடுகள் வந்து பில்லியன் மில்லியன் ஒளியாண்டுகள் அது மாதிரிலாம் இருக்கும் அந்த எண்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறது கஷ்டம் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா ஒரு பாடத்தை திரும்ப திரும்ப படிக்கிறது மூலமாக இதை நீங்கள் எழுத ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லை அப்படின்னா இது ஒரே ஒரு தடவை தான் படிக்க போகிறோம் அதனால் இது நல்லா ஞாபகம் வச்சு நீங்கள் தேர்வுகளுக்கு நீங்கள் இப்போ அட்டன் பண்ணலாம் இதில் எளிதான மதிப்பெண்களை பெறலாம் சரி இப்போது நம்ம இந்த இயற்பியல் பாடத்தோட முதல் பாடத்தில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் பேரண்டத்தோட தோற்றமும் விண்மீன் திரள்கள் எப்படி உருவாச்சு பூமியை மையப்படுத்தி சொன்ன செய்திகள் சூரியனை மையப்படுத்தி அண்டம் இயங்குகிற செய்திகள் அண்டம் உருவானது பெரிய வெடிப்பு இந்த பெரிய வெடிப்புனால என்னாச்சு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லையா இதில் இருந்து ஒரு ஐந்தே ஐந்து வினாக்கள் கேட்டால் உங்களால் எளிதாக பதில் சொல்ல முடியுமா செக் பண்ணி பார்க்கலாமா வாங்க நம்மளோட எக்ஸாம் சென்டருக்கு போவோம் அங்கே வினாக்கள் வந்து தயாராக இருக்குது ஐந்து வினாக்கள் தான் கேட்டிருக்கேன் ஐந்து ஐந்து வினாக்களுக்கும் சரியான பதில் நானும் கொடுக்க முயற்சிக்கிறேன் நீங்களும் கூட சொல்லி பாருங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அண்டத்தில் உள்ள பொருட்கள் அனைத்தும் பூமியை மையமாக கொண்டுள்ளது என்று நம்பிய வானியலாளர் யார் எந்த ஆராய்ச்சியாளர் வந்து அண்டத்தில் உள்ள பொருட்கள் பூமியை மையமாக கொண்டு இருந்துச்சு ஒரு கேள்வி தாலமி ஜோகனஸ் கெப்லர் ஃப்ரீட்ரிக் பசல் வில்லியம் ஹர்சல் யார் அது தாலமி தான் நம்மனார் தாலமியோட இன்னொருத்தர் நம்மளோட ஆரியப்பட்ட அவரும் நம்மனார் என்னென்னு பூமியோட பூமியை வச்சு தான் மற்றதெல்லாம் சுற்றிட்டுருக்கு அப்படின்னு அவர் நம்பினாங்க அடுத்த கேள்விக்கு போகலாமா இரண்டாவது கேள்வி சூரிய மாதிரியை வெளியிட்டவர் யார் தாலமி நிக்கோலஸ் ஆரியப்பட்டர் வில்லியம் சூரிய மாதிரியை வெளியிட்டவர் யார் நிக்கோலஸ் அடுத்த கேள்வி அண்டத்தில் உள்ள நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதையை அறிமுகப்படுத்தியவர் யார் அண்டத்தில் உள்ள நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதை அண்டத்தில் நீள்வட்ட சுற்றுப்பாதை தான் எல்லாம் சுற்றி வருது அப்படிங்கிறத அந்த நீள்வட்ட பாதையை சொன்னது யார் 
பிரிட்டிக் பெசல் வில்லியம் ஹர்சல் ஜோகனஸ் கெப்லர் தாலமி யார் கெப்லர் அடுத்த வினா வானியல் தொலைநோக்கி வானியல் தொலைநோக்கியை கண்டுபிடித்த நாடு எது இங்கிலாந்து கிரீஸ் போலந்து நெதர்லாந்து வானொலியை தொலைநோக்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நிறைய நம்ம கண்டுபிடிப்புகள் வளர்ந்துச்சு இல்லையா அதுக்கப்புறம் ஒரு புரட்சி ஏற்பட்டுச்சுன்னு சொல்லலாம் நெதர்லாந்து நெதர்லாந்தில் தான் அதை கண்டுபிடிச்சாங்க ஐந்தாவது கேள்வி இது தான் ஐந்து கேள்விகள் தான் அதில் கேட்கப்பட்டிருக்கு எந்த கொள்கையின்படி அண்டத்தில் உள்ள அனைத்து பொருள்களும் அதிக அடர்த்தி கொண்ட ஒரு ஒற்றை பருப்பொருளில் செறிந்திருந்ததாக கருதப்படுகின்றன அணுக்கொள்கை புவிக்கொள்கை நிலைத்தன்மை கொள்கை பெருவெடிப்பு கொள்கை எந்த கொள்கையின்படி அண்டத்தில் உள்ள அனைத்து பொருள்களும் அதிக அடர்த்தி கொண்ட ஒரே ஒரு ஒற்றை பருப்பொருளாக இருந்துச்சுன்னு சொல்கிறது எதன் மூலமாக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது பெருவெடிப்பு கொள்கை இந்த பெரு வெடிப்பின் காரணமாகத்தான் ஒரே பருப்பொருளாக சிறந்திருந்த ஒன்றாக இருந்த ஒன்று உடைந்து விண்மீன்களாகவும் விண்மீன் திரவங்களாகவும் கோள்களாகவும் சிறுகோள்களாகவும் கிரகங்களாகவும் உடஞ்சி சிதறிச்சு சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த வினாக்கள் பார்த்துட்டோம் இந்த வினாக்களுக்கு நீங்கள் பதில் அளிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா நீங்கள் கீழே கொடுத்துருக்குற டெஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து இந்த பாடத்தை ஒரு முறை படிச்சுட்டு இந்த தேர்வை நீங்கள் நம்ம வலைதளத்தில் நீங்கள் தேர்வு அளிச்சு பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் அடுத்த காணொலியில் சந்திக்கலாம்